அன்பு நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேக்கி புக் மார்க்கில் ஒரு கட்டுரை தொகுப்பை பற்றி பார்க்கலான்னு தோணுச்சு இந்த புத்தகம் வந்து எழுதியவர் வந்து எஸ் ராமகிருஷ்ணன் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவரோட புத்தகங்கள் எல்லாமே வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமான எனக்கு மனதுக்கு நெருக்கமான புத்தகங்களாக தான் இருக்கும் அவரோட பயண புத்தகங்கள் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த வகையில் அவர் பயண புத்தகங்கள் ஓவியங்கள் பற் பற்றியான புத்தகங்கள் உலக சினிமா புத்தகங்கள் இது மாதிரி நிறையா புத்தகங்கள் எழுதியிருந்தாலும் நாவல்கள் எழுதியிருந்தாலும் திடீர்னு சில புத்தகங்கள் வரும் மனித மனங்களை பற்றி அன்றாட வாழ்வில் மனிதன் சந்திக்கும் அனுபவங்களை பற்றியான புத்தகங்கள்லாம் வரும் அது ரொம்ப மனதுக்கு நெருக்கமாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் உளவியல் ரீதியாக சந்திக்கக்கூடிய அனுபவங்கள்லாம் அந்த கட்டுரைகளில் இருக்கும் அப்படியான ஒரு புத்தகம் சிறிது வெளிச்சம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் எனக்கு இந்த புத்தகம் கேள்விக்குறிங்கிற அந்த புத்தகம் வந்து மிக நெருக்கமாக மனதுக்கு நெருக்கமான ஒரு கட்டுரை தொகுப்பாக இருந்தது வாங்க இன்றைக்கி நம்ம அந்த புத்தகத்தை பார்ப்போம் கேள்விக்குறி இந்த கட்டுரை தொகுப்பில் நம்ம அன்றாட சமூகத்தில் கேட்குற கேள்விகளும் நாம் சமூகத்திட்ட கேட்குற கேள்விகளாகவும் நிறைய கேள்விகள் இதில் இருக்குது அந்த கேள்விகளை மையமாக வச்சு தான் இந்த கட்டுரை இருக்குது எக்ஸாம்பிள் சில கேள்விகளை நான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்கிறேன் அதை நம்ம அன்றாட கேட்டுகிட்டே இருந்திருப்போம் அந்த கேள்விகள்லாம் எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா ஏமாத்துறது தப்புன்னு இங்கே ஏன் யாருக்கும் தெரிய மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற கேள்வி இவ்வளோ செய்கிறேன் ஆனாலும் என்னை யாருமே மதிக்க மாட்டேன்றாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிலர் என்னை எதுக்கு படிக்க வச்சிங்க அப்படின்னு சில ஒரு இந்த ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும் பொழுதும் வேலை தேடிட்டு இருக்கும் பொழுதோ இந்த கேள்விகள் கண்டிப்பாக வரும் என்ன ஒரு இது மனுஷன் வாழ்வானா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நடுத்தர மக்கள் இந்த சொசைட்டியை பார்த்து கேட்குற கேள்வி நான் அழகாக இருக்கேனா அப்படிங்கிற கேள்வி நிறைய பேர்த்துக்கு இதை அதிகமாக வெளியே கேட்கலனாலும் மனசுக்குள்ளேயே கேட்டுப்பாங்க எனக்கு நீ யார் இருக்கா அப்படிங்கிற கேள்வி ஏன் இப்படி இருக்கீங்க அப்படிங்கிற கேள்வி எதுக்காக இவ்வளோ அவசரம் அப்படிங்கிற கேள்வி ஒரு ஆளால் என்ன செய்ய முடியும் இந்த மாதிரி பல கேள்விகள் வந்து நம்ம சமூகத்தாலும் நம்மளாலும் கேட்கப்படுது ஸோ அந்த கேள்விகளை பற்றியான கட்டுரை தொகுப்பு தான் இந்த கேள்விக்குறி குறிப்பாக இந்த கட்டுரையோட வடிவம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது முன்னாடிலாம் வந்து ரேடியோவில் வந்து காலையில் தென்கட்சிகோ சுவாமிநாதன் இன்று ஒரு தகவல்னு ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசுவார் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு அதை பற்றியான ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் ஒரு கதையை வந்து சொல்லுவார் ஒரு குட்டி கதை சொல்லுவார் கிட்டத்தட்ட இந்த புத்தகமும் அதே வடிவத்தில் தான் இருந்தது ஒரு கேள்வி அந்த கேள்விக்கான ஒரு கட்டுரையாக இருந்து அந்த கட்டுரையோட முடிவில் ஒரு குட்டி கதை இருக்கும் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாகவும் இருந்தது இந்த புத்தகத்தில் ஏகப்பட்ட கேள்விகள் கேட்குறாங்க கேட்டிருக்காங்க அதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சில கேள்விகளை அப்படியே நம்ம பார்த்துட்டு வரலாம் கண்டிப்பாக இந்த புத்தகத்தை வாங்கி படிங்க ஏன்னா நான் ஒரு சில கேள்விகளை வந்து நான் படித்த அனுபவத்தை இங்கே நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் எப்படின்னா ஏமாத்துறது தப்புன்னு இங்கே யாருக்குமே ஏன் தோண மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற அந்த கேள்வியை வந்து எஸ்ரா எப்படி சொல்கிறாருன்னா இந்த ஏமாத்துறது இந்த சொசைட்டியில் எல்லாருமே அந்த செயலை செய்கிறாங்க ஏன் நாமளும் நம்ம தொழில் ரீதியாகவோ ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம அறியாமையும் சில இந்த சமூகத்தில் அதை செஞ்சிட்டு தான் இருக்கிறோம் ஏன்னா நம்ம வந்து இயற்கைக்கு நம்ம செய்கிற ஒரு சில செயல்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 
அது வந்து இந்த சமூகத்தில் பெரிய தவறாக இருக்காது ஆனால் இயற்கையோட ஆங்கிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இது ஒரு ஏமாற்றுறதுலாம் சொல்லணும் அந்த வகையில் இதை வந்து ஒரு முக்கியமான கேள்வியாக அந்த கட்டுரையில் எடுத்துக்கலாம் இதோட கட்டுரையின் முடிவில் வந்து ஒரு கதை சொல்லியிருப்பார் ஒரு பையன் வந்து நிறைய ஏமாற்றிட்டே இருப்பார் அவர் அப்பா வந்து தவறுன்னு சொல்லுவார் ஆனால் பையன் கேட்காமல் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் பொழுது நீ பண்ணுற ஒவ்வொரு தவறுக்கும் நம்ம இந்த வீட்டில் இருக்கிற கதவில் ஒரு ஒரு ஆணியாக அடிச்சுட்டு இருக்கேன்ட்டு சொல்லுவார் அதெல்லாம் அவர் பையன் கண்டுக்க மாட்டார் ஒரு நாள் வந்து இரவு திரும்ப வரும்போது அந்த கதவில் வந்து ஃபுல்லாக ஆணியாக இருக்கும் திடீர்னு அவருக்கு ஏதோ ஒரு தோணிடும் நம்ம ரொம்ப தப்பு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் அப்போ தான் அவர் ரியலைஸ் பண்ணுவார் ஸோ அன்றைக்கி இருந்த இப்போ நான் இனிமேல் நான் தவறு செய்ய மாட்டேங்கணுன்னு அந்த ஒவ்வொரு தவறு செய்யாதனாலும் ஒவ்வொரு ஆணியாக பிடிங்கிட்டு வர்றாரு கடைசியாக வந்து கதவு வந்து ஆணிகள் அற்ற கதவுகளாக இருந்திருக்கு மகன் வந்து அன்றைக்கி சந்தோஷமாக சொல்கிறாரு ஆனால் அவங்க அப்பா வந்து நல்லா பாரு ஆணிகள் இல்லையே தவிர அந்த தடம் தழும்புகளாக இருக்குது ஆணி அடித்த த தழும்புகளாக இருக்குது ஸோ நீ வந்து தவறுகள் செய்யாமல் இருக்கிறத விட நல்லதும் செஞ்சால் தான் அந்த ஆணிகள் வந்து மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கதை வந்து போகும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது இது மாதிரி ஒவ்வொரு கதை கேள்விக்கு பின்னாலும் நிறைய க வகையான அவரோட அனுபவத்தையும் சொல்லியும் அதோட ஒரு கதையும் சொல்லியிருப்பார் இன்னொன்று இன்னொன்று என்னென்னா உதவின்னு கேட்டால் யார் செய்கிறா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கும் இதை நிறையா பேர் இதை ஃபேஸ் பண்ணியிருப்போம் அதில் வந்து இதில் ஒரு குறிப்பாக என்ன சொல்ல வருவார்னா உதவி கேட்கும்போது மனிதனோட மனநிலையை இந்த இடத்துல ரொம்ப தெளிவாக பதிவு பண்ணியிருப்பார் யசரா என்னென்னா அவன் வந்து உதவி கேட்குறவன் ஒரு நிமிஷம் வந்து யோசித்து பார்க்கணும் எப்போவாவது நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கு உதவி பண்ணியிருப்போமா அப்படிங்கிற ஒரு அந்த கேள்வியை நமக்குள்ளே கேட்கணுங்கிறத வந்து சொல்லியிருப்பார் ஏன்னா உதவி கேட்குறவங்க நிறைய பேர் வந்து அந்த ஒரு கேள்வியை அவங்களுக்குள்ளே கேட்டுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த இடத்துல அந்த உதவி கிடைக்கணுங்கிற அந்த ஒரு நோக்கம் மட்டுமே இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா அது ஒரு வகையான ஒரு முரண் உண்டாயிருது உதவி கேட்டு கொடுக்காமல் இருக்கிறவங்கக்கிட்ட வந்து ஒரு முரண் உண்டாயிடுது முடிவாக அந்த கட்டுரையில் வந்து அழகாக சொல்லியிருப்பார் உதவி செய்கிறதுக்கு நிறையா பேர் முன் வராங்க ஆனால் உதவி வாங்குகிறவங்க வந்து அந்த உதவியை ஒரு புறக்கணிப்பும் அதை அதோட நன்றி மறப்பும் அறியாமையும் தான் அந்த உதவி செய்யும் தேவதைகளை வந்து நம்மக்கிட்ட வர விடாமல் செய்கிறாங்கங்கிறத வந்து சொல்லியிருப்பார் எனக்கு இந்த இடத்துல ஒன்று தோணுச்சு தில்லுமுள்ளுங்கிற ஒரு படத்தில் வந்து ஒரு டைலாக் வரும் ஏமாறு உணவோட ஏமாத்துற உணவோட ஏமாறானே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அவன் தான் ஒரு தப்புங்கிற மாதிரி ஒரு டைலாக் வரும் நல்லா காமெடியான ஒரு டைலாக் வரும் அதுதான் இங்கே ஞாபகம் வந்தது நிறையா பேர் வந்து உதவி பண்ணணுங்கிற ஒரு நோக்கம் இருந்தாலும் ஆனால் அந்த உதவி சரியான இடத்துக்கு தான் போகுதா இல்லை நம்ம ஏமாற்றப்பட்டு விடுவோமாங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து தான் நிறையா உதவிகள் வந்து மறுக்கப்படுது அது எதனால் உருவாகுதுன்னா ஒரு சிலர் செய்கிற இந்த மாதிரி புறக்கணிப்பும் ஏமாற்றுதலும் இந்த மாதிரி செயல்களினால் உண்மையாகவே ஒரு சிலருக்கு உதவி போய் சேர்கிற உதவி போகாமல் போயிடுது இது ஒரு முக்கியமான கட்டுரையினே சொல்லுவேன் இந்த புத்தகத்தில் இன்னொரு கட்டுரையில் ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி ஒன்று இருக்குது இது வந்து எல்லாத்துக்கும் தேவைன்னே சொல்லுவேன் ஏன்னா அந்த கேள்வி என்னென்னா இவ்வளோ செய்கிறேன் ஆனால் என்னை யாருமே மதிக்க மாட்டேன்றாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கும் இந்த கேள்வி நம்ம வந்து ஒரு பள்ளி பருவத்திலிருந்தும் விளையாடுற இடத்துலருந்தும் இப்போ செய்கிற வேலைகளில் இருந்தும் வி குடும்பத்துலேயும் சரி இந்த ஒரு மனநிலையும் இந்த ஒரு உளவியல் ரீதியான இந்த ஒரு கேள்வி வந்து எல்லாத்துக்கிட்டையும் இருக்கும் இவ்வளோ செய்கிறேன் ஆனால் என்னை யாருமே மதிக்க மாட்டேன்றாங்க அப்படின்ட்டு இதுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா என்ன சொல்கிறாருனா இந்த கேள்விக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரே ஒரு எதிர்பார்ப்பு அங்கீகாரம் அப்படிங்கிறாரு அந்த ரெகனைசேஷன் அந்த அங்கீகாரத்தை தான் எதிர்நோக்கி நம்ம இந்த கேள்வி எழுப்பப்படுது நம்ம பண்ணுற ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஒவ்வொரு முயற்சிக்கும் பின்னாடி ஒரு அங்கீகாரத்தை எதிர்பார்த்தே அதை செய்கிறனால தான் இந்த கேள்வி உருவாகிறது இந்த அங்கீகாரமும் இந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் இருக்கணுங்கிறத வந்து 
இந்த கட்டுரையில் சொல்கிறாரு அதுக்கு வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இயற்கையை வந்து அவர் முன்வைக்கிறார் இயற்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மரமோ செடியோ நீர்வீழ்ச்சியோ அது எதுவுமே வந்து எந்த ஒரு அங்கீகாரத்தையும் நோக்கியும் எதிர்பார்ப்பை நோக்கியும் அது செயல்படுறதில்லை அது நூறு வருடம் வாழ்ந்த ஒரு மரமாக இருந்தாலும் அந்த மரம் எந்த ஒரு அங்கீகாரத்தை எதிர்பார்த்தும் இல்லை அது வளருது அது பட்டு போகுது அது முடியுது இந்த மாதிரி ஒரு அதோட இருப்பை வந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் செஞ்சுட்டு போயிடுது இதை வந்து புத்த மதத்தில் வந்து மகா தர்மம்னு சொல்லுவாங்க இதை இன்னொரு புத்தகத்தில் படித்தேன் பௌத்தத்தில் வந்து மகா தர்மம்ங்கிறது வந்து என்னென்னா ஒரு பாறையும் ஒரு மரமோ ஒரு நீர்வீழ்ச்சியோ எதுவாக இருந்தாலும் அது அதுவோட வேலையை மட்டும் செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்குது எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பையும் ஒரு அங்கீகாரத்தையும் எதிர்பார்க்கறது இல்லை அப்படிங்கிறத அழகாக அவர் அந்த கட்டுரையில் சொல்லியிருப்பார் இந்த கட்டுரையில் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி வந்து இருக்குது நான் அழகாக இருக்கேண்ணா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இந்த கேள்வி வந்து ஒரு பதின் பருவத்தில் எல்லாத்துக்கும் டீனேஜில் வர கேள்வி தான் இப்போ வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு வயதுலேயும் வந்து எந்த வயது கடந்தாலும் இந்த கேள்வி நம்மக்கிட்ட இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் நான் அழகாக இருக்கேனா இதை வந்து மேக்ஸிமம் யாரும் வெளியே கேட்காமல் தனக்குள்ளேயே கேட்டுக்கிற கேள்வியாகவும் இது இருக்கும் ஆனால் இந்த கேள்வி கூடிய ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு நல்ல ஒரு புரிதலை வந்து இந்த கட்டுரையில் எஸ்ரா சொல்லியிருப்பார் ஒரு உருவம் சார்ந்தும் வடிவம் சார்ந்தது மட்டுமல்ல அழகு அழகுங்கிறதுக்குரிய புரிதலே அது கிடையாது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பார் ஒரு உடல் நலமும் மனமும் நல்லா இருக்கிற அந்த தருணங்கள் தான் அழகுங்கிறத வந்து எஸ்ரா இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பார் எப்படின்னா அவர்கள் செய்யும் செயல்களும் காரியங்களையும் பொறுத்து தான் அந்த அழகு அமைஞ்சிருக்கும் எப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு நம்ம ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு வேல்யூஸ் வைக்கிறோம்ல மதிப்பீடுகள்னு சொல்லுவோம்ல வேல்யூஸ் அந்த வேல்யூஸில் வந்து இந்த அழகுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க செய்யும் செயல்கள்னு சொல்கிறாரு எப்படின்னா அன்பு நட்பு அடுத்தவர்கிட்ட நம்ம ஒரு எவ்வளோ தூரம் அக்கறையாக இருக்கோம் அவங்கள எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் எந்த அந்த இடத்துல எப்படி நம்ம பக்குவமாக நடந்துக்கிறோம் இதெல்லாம் இயல்பாக ஒரு இடத்துல வெளிப்படும்ல அந்த வெளிப்படுற தருணம் தான் அழகுங்கிறத அழகாக சொல்லியிருப்பார் எஸ்ட்ரா அவர் வந்து அழகு வந்து வடிவத்தில் இல்லைங்கிறதுக்கு அழகாக ஒரு இன்னொரு அவர் பார்த்த காட்சியை வந்து வர்ணிச்சிருப்பார் ஒரு மலை காலத்தில் வந்து ஒரு பெரிய குடைக்கு கீழே ஒரு முதியவரும் இரண்டு பெண்களும் ஒரு குழந்தையும் வந்து நடந்து போவாங்க அவங்க அதில் நினையாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரே மாதிரியான கால் ஸ்டெப் எடுத்து வச்சு நடந்து வராங்க அதை பார்க்கவே அழகாக இருந்தது திடீர்னு வந்து ஒரு காற்றடிச்சு மலை சாரல் வந்து அந்த குடைக்குள்ளே வருது அப்போ வந்து அவங்க அவங்க முகம் வந்து ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஒரு பூரிப்போட அவங்க முகத்தை வந்து சாரல் பட்டுருச்சுங்கிற ஒரு சிலிர்ப்போட மற்றவங்க முகத்தை அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களோட முகத்தை பார்த்து சிரிச்சுக்கிற அந்த தருணத்தை அந்த ஒரு சீனை அவர் பார்த்து வந்து அதுதான் அழகு அந்த டைமில் அந்த இடத்துல உருவம் முக்கியம் இல்லை அந்த அந்த புன்னகையும் அந்த மலையும் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற நெருக்கமும் அந்த ஒரு இது தான் அழகுங்கிறத அழகாக சொல்லியிருப்பார் இதேமாரி இந்தியாவுக்கு வந்து டேரக்டர் வந்து மார்டின் ஸ்கார்சி வந்தப்போ ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க எப்படின்னா நீங்கள் இந்தியாவில் பார்த்ததிலே எது உங்களுக்கு அழகாக தோணியிருக்கு அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அவர் வந்து தாஜ்மஹாலையோ இல்லை மற்ற ஒரு இடங்களையோ சொல்லலை ஏன்னா அது ஒரு அது வந்து ஒரு ஆச்சரியத்தை கொடுக்குற கூட எதுவும் சுவாரஸ்யமாகவும் இருந்தாலும் அழகுங்கிறது வந்து என்னைய பொறுத்தளவு வந்து அன்னை தெரசான்னு சொல்லியிருப்பார் ஏன்னா அந்த செயல் மூலமாக தான் நம்ம வந்து அழகை பார்க்க முடியுங்கிறத அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு இதுக்கு ஒரு குட்டி கதையும் சொல்லியிருப்பார் அதை நீங்கள் படித்து பாருங்கள் அதுவும் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் கடைசியில் இந்த அழகை பற்றி வந்து ஒரு ராமகிருஷ்ண பரமகிருஷ்ணன் வந்து ஒரு கேள்விக்கு பதிலாக சொல்லியிருப்பார் இருட்டில் ரோஜா என்ன நிறத்தில் இருக்கிறது என்று கேட்டார் ராமகிருஷ்ண பரமகம்சர் அந்த கேள்விதான் அழகு என்ற என்றால் என்ன என்பதற்கான பதிலாக இன்று வரை இருக்கிறது ஸோ ரோஜா அழகு தான் ஸோ இருட்டில் அந்த ரோஜா என்ன அழகு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்டு பாருங்க அப்படின்ட்டு இது இதை நீங்கள் இந்த கேள்வியை திரும்ப திரும்ப கேட்கும் பொழுது உங்களுக்கு பல பரிணாமத்தில் ஒரு விடை கிடைக்கும் 
இன்னொரு கேள்வி வந்து ஏன் இப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேள்வி ஆனால் அந்த கேள்விக்கு பின்னாடி உள்ள என்ன சொல்ல வருவார்னா சிரிப்பை பற்றி தான் சொல்லுவார் ஏன் மனிதர்கள் வந்து ஒரு முப்பது வயது கடந்ததுக்கப்புறம் அந்த சிரிப்பை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தொலைத்துக்கிட்டே வராங்க அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருப்பார் ஏன்னா அவர் பேருந்து பயணத்திலேயோ இல்லாட்டி ஒரு ரயில் பயணத்திலேயோ பார்க்கும் பொழுது ஏன் மக்கள் காலை பொழுதில் போகும்போது ஒரு இறுக்கமான ஒரு மனநிலையிலே இருக்கிறாங்க இயல்பான அந்த சிரிப்புகள்லாம் எங்கே போயிடுது அப்படிங்கிறத ஒரு கேள்வியோட இதை வச்சுருப்பார் ஏன்னா ஒரு மனிதன் வந்து அவனோட பொறுப்புகளும் கடமைகளும் அதிகமாகும் பொழுது அவனுக்குள்ளே ஒரு அழுத்தத்தை கொண்டு வந்துக்கிறான் அதன் மூலமாக நிறைய ஒரு கோபங்களும் ஆத்திரங்களும் வரும் பொழுது அந்த சிரிப்புங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைஞ்சிட்டே வருது ஒரு குழந்தைகள் தூங்கிட்டு இருக்கும் பொழுது ரொம்ப பிறந்த குழந்தைகள் தூங்கிட்டு இருக்கும் பொழுதே சிரிக்கும் ஸோ கிராமங்கள்லாம் அது வந்து கடவுள் வந்து சிரிக்கிற சிரிக்க வைக்கிறாருங்கிறத வந்து சொல்லுவாங்க அவ்வளோ ஒரு உயர்வான அந்த சிரிப்பா சிரிப்புங்கிற அந்த தருணங்கள் நம்ம இழந்துக்கிட்டே வரோம் எனக்கு பர்சனலாக சொல்ல போனோம்னா எனக்கு என்னோடய நண்பர்களோட பேசும்பொழுது ஒரு ஆர்கானிக்கான ஒரு சிரிப்பு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது ஸ்பீச்சும் அதோட ஒரே அலைவரிசையில் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும் பொழுதும் அதை அந்த சிரிப்புகள் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்கும் அதே மாதிரி சில அதற்குரிய தருணங்கள் வந்து இப்போ ரொம்ப கம்மியாகிட்டே வர மாதிரி இருக்குது இப்போ சிரிப்புங்கிறதே வந்து இன்னொரு மீடியா யூடியூபோ இல்லாட்டி வேறு ஏதோ ஒரு மீடியா மூலமாக நம்ம பார்த்து சிரிப்பை கொண்டு வரும் ஓகே தான் ஆனால் இயல்பாக நமக்குள்ளேயே ஒரு நேரடியான ஒரு பேசி சிரிக்கிற தருணங்கள் ரொம்ப கம்மியாகிட்டுங்கிறத நல்லா உணர முடியும் நீங்கள் நல்லா இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் ஸ்கூல் காலேஜ் படிக்கும் பொழுது அவ்வளோ இயல்பாக இருந்த சிரிப்பு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகிட்டே வருது அதை தொலைச்சிட்டு வரும் அதை விடக்கூடாது அதை வந்து ஏதாவது ஒரு வகையான ஒரு நண்பர்களை அடிக்கடி சந்திப்போம் நல்ல ஒரு இயல்பான ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்கலாம் அதன் மூலமாக கண்டிப்பாக இந்த சிரிப்புகளை வந்து இழக்கக்கூடாதுங்கிறத வந்து சொல்லியிருப்பார் எஸ்ரா கடைசியாக இதில் வந்து எதுக்கு இவ்வளோ அவசரங்கிற ஒரு கேள்வி ஒன்று இருக்குது எதுக்கு இவ்வளோ அவசரம் அப்படிங்கிற கேள்வி இந்த கேள்வியை நம்ம இப்போ இன்றைய வாழ்க்கையில் அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் யூஸ் பண்ணலைனா அதை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருப்போன்னு அர்த்தம் எதுக்கு இவ்வளோ அவசரம் ஒரு நம்ம எக்ஸாம்பிள் நம்ம டிராஃபிக் சிக்னலில் கரெக்டாக அந்த ரெட்டிலேருந்து க்ரீன் விழுக போ விழுந்த உடனே வந்து முன்னாடி இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் மூவ்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம அவசரப்படுறது இதெல்லாம் வந்து தேவையற்ற ஒரு அவசரமாகவும் இருக்கும் ஒரு உண்மையாகவே ஒரு அவசரமான ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது எமர்ஜென்சி அப்படிங்கிறப்ப அந்த ஒரு பரபரப்பு இருந்தால் கூட ஒத்துக்கலாம் ஏதோ வீட்டுக்கு தான் போக போகிறோம் இல்லைனா ஏதோ ஒரு டீ கடைக்கு தான் போக போகிறோம் அப்படிங்கிற தருணத்துலேயும் அந்த ஒரு அவசரம் நம்மக்கிட்ட இருக்குது இது இது இப்போ சமூகத்தில் இது ரொம்ப பரவலாகவே இருக்குது இதுக்கு வந்து எஸ்ரா வந்து இதையும் வந்து ஒரு இயற்கையோடையே ஒப்பிட்டு அவர் சொல்லியிருப்பார் எல்லாமே இயற்கையின் இயற்கையை நம்ம வந்து அவ ரொம்ப ஒரு உற்று கவனிக்கும் போதும் அவர் அவதானிக்கும் பொழுதும் நம்ம அது மூலமும் நிறையா கற்றுக்கலாம் அதை தான் எக்ஸ்ட்ராகவும் சொல்கிறார் எப்படின்னா ஒரு வண்ணத்து பூச்சி எங்கெங்கேயும் அலைஞ்சு எவ்வளோ தூரமும் பயணப்பட்டு ஒரு இடத்துல ஒரு பூவை வந்து அடைஞ்சு அந்த பூவில் ஏதோ ஒரு இடத்துல அதற்கு அந்த தேன் கிடைக்கிது அந்த ஒரு செட்டு தேன் அதை உறிஞ்சும் போது அதுக்கு ஏற்பட லயப்பை வந்து அது அவ்வளோ ஒரு உணர்ந்து செயல்படுது அந்த அந்த ஒரு உணர்வு அந்த ஒரு பொறுமையின் மூலமாக கிடைக்கிற அந்த அனுபவத்தின் அந்த உணர்வை ஏன் மனிதர்கள் விட்டுடுறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மரம் வந்து வளருது பல வருடங்கள் வளர்ந்து ஒரு இடத்துல அமையுது ஒரு இடத்துல வந்து நிற்கிது அந்த மாதிரி பல வருடங்கள் அது வளர்ந்தாலும் அதோட தன்மையிலே பொறுமையாக அது பாட்டு வளர்ந்துட்டுருக்கு அந்த பொறுமை மனிதர்கள்கிட்ட இல்லை அந்த அந்த பொறுமையெல்லாம் அந்த இயற்கைகள் மூலமாக தான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதையும் சொல்லியிருப்பார் இதுக்கு ஒரு குட்டி கதை இருக்கும் இந்த கதையோட இந்த கட்டுரையை முடி முடிச்சுக்கிறேன் இந்த அவசரத்துக்காண்டி ஒரு கட்டுரை சொல்லியிருப்பார் ஒரு ஜென் துறவி வந்து ஒரு காட்டில் ஒரு நதிக்கரையோரம் உட்காந்து ஒரு மெடிட்டே மெடிடேஷன் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் அப்போ வந்து அங்கே இருக்கிற பறவைகள்லாம் அவர் மேலே வந்து உட்காந்துருக்கும் இதை பார்த்து ஒரு சீடனுக்கு வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து இது மாதிரி எனக்கு பண்ணணும்னு ஆசை பறவைகளை வசியப்படுத்தி என் மேலே எல்லா பறவைகளும் உட்காரணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு 
கேட்டுகிட்டே இருப்பா அப்படி அந்த ஜென் வந்து துறவி வந்து எதுவுமே சொல்ல மாட்டார் சில்ல நான் செஞ்சு பார்க்குறேன் சொல்லிட்டு அவரும் அதே இடத்துல உட்காந்து செஞ்சு பார்த்துட்டே இருப்பார் அவர் ஒரு பறவை கூட வந்து மேலே உட்கார ஆகுது அப்போ வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் பொறுமையிலேருந்து இது எப்படி தான் பண்ணுறீங்க என்ன தான் பண்ணுறது அப்படிங்கும்போது அந்த இடத்துல அந்த ஜென் துறவி என்ன சொல்லுவார்ன்றத நான் வாசிச்சே காமிப்பேன் உன் மனது எப்போதும் மிக வேகமாக அசைந்தபடியே இருக்கிறது பதற்றம் மற்றும் பொறுமையின்மை தான் உன்னை பறவைகளை விட்டு விலகி வைத்திருக்கிறது கூழாங்கல்லை போல உள்ளுக்குள் ஈரத்தோடு வெளியில் சலனமில்லாமல் இருந்தால் பறவைகள் உன்னை தாமே தேடி வரும் என்றார் இது வந்து பாருங்கள் இது பறவைகள் மட்டும் இல்லை வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் இந்த பரபரப்பு இருக்குது இதுக்கு வந்து பொறுமை ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நமக்குள்ள ஒரு பொறுமையான ஒரு மனநிலை இருந்தால் நிறையாத சாதிக்கவும் முடியும் மனநிலை உளவியல் ரீதியாகவும் அது ஒரு வகையான ஆரோக்கியமான ஒன்று ஸோ இந்த புத்தகத்தில் ஏகப்பட்ட கேள்விகள் இது நான் சொன்னது ஒரு சாம்பிள் தான் இன்னும் நிறைய கேள்விகள் இருக்குது அந்த கேள்விகளுக்கான எக்ஸ்ட்ராவோட பதில்கள் வந்து நம்ம நம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கட்டுரைகள் தான் வந்து என்ன ஆகுனா இன்னும் தத்துவம் சார்ந்த புத்தகங்கள் ராவாக படிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த புத்தகங்கள் வந்து எஸ்ரா வந்து அதோடய தத்துவங்களையும் அவரோட அனுபவங்களையும் அதற்குரியான சொல்யூஷன்களையும் அதில் சொல்லியிருப்பார் அதை நம்ம வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கக்கூடிய ஒரு கட்டுரைகளில் இதுவும் ஒன்று இது ஒரு முக்கியமான கட்டுரை தொகுப்பாக நான் பார்க்குறேன் கண்டிப்பாக இதை வந்து வாங்கி படிங்க இது ஒரு கம்மியான பக்கங்கள் தான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு கட்டுரைகள் படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டாக இருக்கும் காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே ஒரு கட்டுரை படிங்க அன் அன்றைக்கி அந்த அதை இம்ப்ளிமெண்ட்டும் பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த மாதிரியான ஏன்னா இதில் கேட்குற ஒவ்வொரு கேள்வியும் நம்ம கிட்ட இருக்கிற கேள்விகள் தான் நம்ம சமுதாயத்தில் ஃபேஸ் பண்ணுற கேள்விகள் தான் கண்டிப்பாக இந்த புத்தகத்தை வாங்கி படிங்க எல்லா புத்தகங்களோட வாங்குகிற வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இதுக்குரிய யூடியூப்பில் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனோட லிங்க்கில் நான் போட்டிருப்பேன் நீங்கள் அதன் மூலமாக வாங்கிக்கலாம் புத்தகத்தை தேடி படிங்க உங்கள் தேடலோடு படிங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் தேடலோடு இருந்தீங்கனாலே அதோட அதன் மூலமாக நீங்கள் தேடி படிக்கும் பொழுது அதற்குரிய அனுபவம் வேறு ஸோ கண்டிப்பாக தேடி படிங்க இன்னும் ஒரு வேறு புத்தகத்தை த்தின் மூலமாகவோ இல்லாட்டி ஒரு வித்தியாசமான படங்கள் மூலமாகவோ நாம் சந்திப்போம் எல்லாம் சரியாகும் நிம்மதியாக தோங்க நன்றி வணக்கம்